before studying the next topic that is neutralization i will first let you know what is salt yes aap roz dekhte hi hain hamare food mein hum salt add karte hain that actually aids the taste to the food but kya aapko pata hai ki ye salt banta kaise hai ya salt actually hota kya hai yes because we have learned what are acids we have also learned what are bases so now is the chance and the time to understand what are salts salts are simply the combination of acids and bases salts hote hain ek component ya ek mixed component jisme ki acid aur base dono ka part hota hai jab bhi koi acid ek base se ja kar ke milti hai to wo koi bhi salt banati hai साथ में वाटर मॉलिक्यूल को भी प्रोड्यूस करती है और जब भी ये प्रोसेस होती है तो इसमें होती है बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लिब्रेटेड मतलब कि ये अक्सर सॉल्ट प्रोडक्शन के साथ में आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है इसी प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन बट पहले समझते हैं कुछ कॉमन सॉल्ट जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं और यूज करते हैं द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट और द टेबल सॉल्ट दैट इज एन ए सी एल दैट वी आर यूजिंग इन अवर फूड एन ए सी एल एक तरह का सॉल्ट होता है जो कि एक एसिड और बेस से मिल करके बना हुआ होता है इसको हम रोज अपने फूड में या अपने खाने में यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम एन ए सी एल द सेकेंड सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट इज अगेन अ सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज तो हमें पता ही है बिल्कुल सही स्टेच्यूज बनाने में कई डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कई बार देखा होगा जब भी हमारी मदर टैप से वाटर भरती हैं बिल्कुल सही नल से पानी भरती हैं तो उसमें गंदगी रहती है और मम्मी एक छोटा सा स्टोन या क्रिस्टल टाइप की चीज उसमें घुमा देती है वॉट इज दैट येस दैट इज एलम और फिटकरी फिटकरी इज अगेन अ टाइप ऑफ सॉल्ट अगेन आफ्टर गेटिंग अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस वी आर कंक्लूडिंग अ सॉल्ट दैट इज एलम एंड दिस एलम और फिटकरी इज यूज फॉर एक्चुअली सेडिमेंटिंग और सेटलिंग द डस्ट पार्टिकल्स इन द ड्रिंकिंग वॉटर द नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज यूज इन द एवरी डे लाइफ इज बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा तो पता ही है बिल्कुल हम जब भी यूज करते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को हमारे बेकरी आइटम्स में वो यूज किया जाता है ताकि फूड को और ज्यादा फ्लफी बनाया जा सके या और ज्यादा डिलीशियस बनाया जा सके ये भी एक तरह का सॉल्ट होता है दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस Apart from baking soda, we are also having sodium bicarbonate, that is washing soda. Washing soda is used as a detergent. बिल्कुल सही Detergent को किसी भी नाम से किसी भी product के नाम से या brand से आपकी मदर खरीदती हैं But actual composition is sodium bicarbonate. And this base or this salt is again useful in cleaning the clothes. दिस सॉल्ट आर एक्चुअली यूज इन द एवरी डे लाइफ फर्स्ट वॉज एन ए सी एल सेकेंड वॉज पी ओ पी और प्लास्टर ऑफ पेरिस थर्ड वॉज एलम और फिट करी फोर्थ वॉज बेकिंग सोडा फिफ्थ वॉज वॉशिंग सोडा इसी तरह से बहुत सारे सॉल्ट हैं जो हमें अपने एटमोसफियर या इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं and these or salts are actually created after a reaction between an acid and a base so let us now study about what is neutralization neutralization is the reaction between an acid and a base jaise ki maine aapko bataya tha the process of manufacturing or producing salt bilkul usi tarah se 
उसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन यहां आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक एसिड जब एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जाके मिलती है तो वो एक सॉल्ट बनाती है दिस इज एन और एन कुछ और नहीं हमारा टेबल सॉल्ट है जो हम डेली बेसिस पर अपने फूड में यूज करते हैं प्लस इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग वाटर मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स देयर इज अ हैवी लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी मतलब कि समझते हैं जब भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है जब भी कोई एसिड किसी बेस से जाकर मिलता है या रिएक्ट करता है सो so, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है मेजरली वो होता है सॉल्ट जिसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी रिलीज होती है दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन की तो हमने अभी देखा कि न्यूट्रलाइजेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट और ये सॉल्ट बनता है किसी एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद में बट ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है आपने कई बार देखा होगा जब आप एसिडिक या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपके स्टमक का अपसेट होना हो जाता है शुरू बिल्कुल सही और कहीं ना कहीं स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है अब ये स्टमक की एसिडिटी हमें पता है क्योंकि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है एच उसका लेवल बढ़ जाने के कारण होती है और इस एसिडिटी को कम या खत्म करने के लिए हमारी मदर हमें कोई ना कोई सिरप देती है और वो सिरप और कुछ नहीं होता है दैट इज सिंपली अ फॉर्मुलेशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस जो एक्चुअली काम करता है फाइट करने का आपकी स्टमक की एसिडिटी के अगेंस्ट और जब एक बेस आपके एसिड के साथ में फाइट करता है तो वो आपके स्टमक को सेटल कर देता है और आपकी एसिडिटी से आपको रिलीव करता है सेकेंड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ इज एंट बाइट जब भी कोई चीटी आपको काटती है तो आपकी स्किन स्वेल हो जाती है और वहां पर रेडिशनेस हो जाती है क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है बिल्कुल अब तो आपको पता ही है क्योंकि एंट स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड जो वो इंजेक्ट कर देती है आपके बॉडी में अब उस एंट बाइट को एक्चुअली रिलीव करने के लिए कहीं ना कहीं उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको जरूरत होती है एक बेस की और यहाँ बेस होता है आपका मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो बेकिंग सोडा रहता है उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप उसे हल्का सा मॉइस्ट कर देते हैं और इस मॉइस्ट बेकिंग सोडा को आप उस स्टिंग पर लगाते हैं जैसे ही आप लगाते हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपका वो बाइट जो रहता है वो स्टिंग जो रहता है एंड का वो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देने लग जाता है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इज सॉइल ट्रीटमेंट आपको पता है देर आर फील्ड्स और उन फील्ड्स में उन खेतों में बहुत अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो क्रॉप्स बार बार लगाने से उसका सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल सही हमने चैप्टर नंबर वन में पढ़ा था ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स कंटिन्यूसली लगाने से कहीं ना कहीं सॉइल या तो एसिडिक या बेसिक हो जाती है और जबकि क्रॉप्स को चाहिए होती है न्यूट्रल सॉइल सो so, जब भी सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ जाती है तो हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है और यही कहलाता है सॉइल ट्रीटमेंट अगर हमारी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई है सो so, एसिडिक सॉइल के लिए हमें उसमें ऐड करना पड़ता है क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम को और ये ऐड करने से वो सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम होते हैं बेसिस और ये बेसिस फाइट करते हैं सॉइल की एसिडिटी के अगेंस्ट जब हम बात करते हैं सॉइल की बेसिसिटी पर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो हमें बेसिक सॉइल के लिए ऐड करना पड़ता है ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में होते हैं ऑर्गेनिज्म 
और ये बढ़ाते हैं सॉइल की एसिडिटी जिससे कि अगर ज़्यादा बेसिक सॉइल है तो वो बेसिक नेचर से थोड़ा सा निकल करके न्यूट्रल नेचर पर आ जाए यही न्यूट्रल सॉइल नीडेड होती हैं आपकी न्यू क्रॉप्स के लिए तो आप समझ गए कि सॉइल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस अकर होती है फोर्थ एवरीडे लाइफ का जो हमारा एप्लीकेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन का वो होता है आपका फैक्ट्री वेस्ट किसी भी बड़े कारखाने से फैक्ट्री से जब वेस्ट निकलता है तो वो अक्सर होता है एसिडिक नेचर का अब जब ये फैक्ट्री वेस्ट फैक्ट्री से बाहर निकाले जाते हैं तो आपको पता है या तो ये किसी ओपन एरियाज में डाल दिए जाते हैं और अक्सर किसी वाटर बॉडीज में डाल दिए जाते हैं अगर वाटर बॉडीज में ये एसिडिक वेस्ट जाता है तो अगेन वो वाटर बॉडी के साथ में वाटर एनिमल्स को भी हार्म करता है इसलिए जब भी फैक्ट्री वेस्ट को फैक्ट्री से बाहर फेंका जाता है तो उसे पहले बेसिस के साथ ऐड किया जाता है ताकि फैक्ट्री के वेस्ट का जो एसिडिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स और एक्वेटिक लाइफ को हार्म ना करें तो इन तरह से आपने देखा कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन डेली बेसिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और किस तरह से ये एसिडिटी और बेसिसिटी को कहीं ना कहीं बैलेंस करके एक न्यूट्रल फॉर्म में लाता है सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको एसिड्स बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप बहुत ईजीली लिटमिस पेपर या कहें चाइना रोज या कहें टर्मरिक सोल्यूशन या इसके अलावा कोई भी सिंथेटिक सोल्यूशन के थ्रू भी आप इन सभी को क्लासीफाई ईजीली कर पाएंगे वॉट इज एसिड रेन इज अगेन वेरी क्लियर टू यू न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है सॉल्ट कैसे बनते हैं और कौन से एप्लीकेशन हैं जो न्यूट्रलाइजेशन को एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चैप्टर नंबर फाइव आप और प्रैक्टिस सेशंस के लिए अपने टेस्ट को देख सकते हैं ऐप के थ्रू आप अलग अलग प्रैक्टिस सेशंस ले सकते हैं और क्वरीज को सॉर्ट कर सकते हैं लुकिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑल द वेरी बेस्ट